Welcome to Talent Academy's online classes. Today, we are going to discuss about accounting. Accounting is not accounting. Accounting is not a financial transactions. Systematic record is analyzed, interpreted, and summarized. Accounting is not accounting. Accounting process is not an entity follows. In the year end, in a particular time, our amount, our profit, our loss, our accounting statement is prepared. We prepare the accounting our transactions in a systematic at Adim record Jana, Ladapum, Inur Nuragati, Nuragati, the Verda Maranu, Nala Inura Gainu Kuruku. A present transaction and an open record in records in the Kipian on the last Tajara Stavangla. Upon the Ambitim, our son ever our expensive income at Ran Ariambito. Illa, upon the Anam, ever Kathim Jana Lada. Accounting system, financial transactions, and the bookkeeping is the same thing. The bookkeeping is the same bookkeeping is the same transaction account book is systematic at the end of the process. Bookkeeping is the Bookkeeping systematic angle the accounting is efficient at the performance. Bookkeeping is the topic. Bookkeeping is a topic of accounting. Now, we will discuss the topic of accounting. Understanding bookkeeping is an accounting system efficient. Efficient is efficient. Bookkeeping is a bookkeeping. Systematic is a bookkeeping. Bookkeeping is mainly concerned with the recording of business transactions in an orderly manner. Business transaction is that's the order. Payment is the same as the receipt. The payment is the same as the check. The cash is the same as the cash. The payment is the same as the receipt. The check is the same as the cash. Systematic is the order. The transactions are recorded. The bookkeeping is the same. Windows are the same. Bookkeepers handle the recording part of accounting process. Accounting process in level la recording part ta anand din do e bookkeepers handle in do. Ado aran do systems of bookkeeping. Bookkeeping in a enda ka system onda. Maine ata rand system ana bookkeeping onla do. Onda thana single entry system, arthe double entry system. Itile single entry system onda aran do. Paran ingen ana it is an incomplete, unscientific and unsystematic method of keeping the books of accounts of a trader. One trader in the books of account to keep in the unscientific and unsystematic method is the single entry system. Because we are following the accounting accounting. We have a debit side and we have a rent side of the system. We are following the accounting. That is the debit side and credit side. Now, in the single entry system, one system, one transaction, one ten, one ten rupee lana. That is transaction in our rupee. Matra mana ne follow jida ne debit team, credit team mande bida de nila classify jida nila. At all mana varai nado. Ibida this unscientific yana, unsystematic yana mana varai nado. Pashi the idle namu kide follow jida niya mukubida chayya matin nori kaiye ullu. One saavan thin de working in de avasan. One accounting period de irna samay thod. Avarada working ye profit ano, loss ano mande kandu bidi kine engane ayiri kim. Statement of affairs prepare and prepare and prepare and prepare and prepare and prepare. That's why they have to do the opening capital. What is the opening capital? What is the opening capital? Business start to invest in the initial investment. What is the opening capital? This opening capital is not the expense. The expense is not the expense. The other amount is the closing capital. What is the closing capital? The closing capital is the opening capital. What is the opening capital? आह इनिशियल इन्वेस्टमेंट ने कहा लिम इन्दे इन्हों अवसान में हमको बैलेंस ये द किटना कैपिटले कोड़ों दे लाना गिल इन्दे अंदर आसीम जी हम प्रॉफिट आना ना हम इन्हीं क्लोजिंग कैपिटले कोरा बम ओपनिंग कैपिटले कोड़ों दे लाना गिल 
ലോസ് ആണെന്നും അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ് എന്നും പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത് ഈ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് സൈഡ് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ള രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ അക്കൗണ്ട്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണത് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും മനസ്സിലായല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വലൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വലൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് കാർഡ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിന് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എൻ്റർ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡായിട്ട് ട്രഡീഷണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റൂൾസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയും റൂൾസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് റൂളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് നോമൽ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റൂൾസ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വ്യക്തികളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഹൂം ദ ബിസിനസ് ഡീൽസ് ബിസിനസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ടാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അർത്ഥം എന്താണ് പേഴ്സൺസ് മേ ബി എയ്തർ നാച്ചുറൽ ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ആളിൻ്റെ പേര് രാം ശ്യാം എന്നൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ എന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്ഥാപനം ഫോം ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വ്യക്തിയായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാവാം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് പേഴ്സൺസ് എങ്ങനെയാവാം മേ ബി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർ നാച്ചുറൽ നാച്ചുറലാവാം ആർട്ടിഫിഷ്യലും ആവാം ഇറ്റ് ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സൺസ് സച്ചസ് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സെട്ര കേട്ടോ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ വരും പേഴ്സൺസ് നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺസ് വരും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് വരും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അക്കൗണ്ടുകളും വരും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ റിസീവറിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഗിവറിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ അതാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ അടുത്ത് പറയുന്നു റിയൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് റിയൽ ഐറ്റംസ് റിയൽ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നതും തൊട്ടു നോക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഐറ്റവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഫർണിച്ചർ ബിൽഡിങ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ റിയൽ ഐറ്റംസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ പേന ഇതൊക്കെ റിയൽ ഐറ്റംസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് റിയൽ ഐറ്റംസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ടച്ച്ഡ് ആൻഡ് സീൻ കേട്ടോ കാണാനും തൊട്ടു നോക്കാനും പറ്റുന്ന ഐറ്റവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആൾസോ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗുഡ് വിൽ പാറ്റേൺ റൈറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ വരും റിയൽ ഐറ്റംസും വരും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റും വരും എങ്ങനെയാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാ
accounts of expenses and losses, incomes and gains come under it. Expense, loss, income, gain, this is the account of the nominal account. Rule is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Expense and loss are debit team, income gain are in the credit team. Now, we are going to talk about this. We are going to talk about accounting rules. Personal account, real account, nominal account. Personal account is related to the account. Where is the account of personal account? Where is the account of personal account? Artificial, natural, outstanding account. No. The rule is debit the receiver, credit the giver. That is the personal account rule. The real account is real items related to the real account. What do you think? The real items are furniture. The land, the building, the land, the building. What do you think? Intangible asset. What do you think? Intangible asset. Goodwill, patent right, copyright, goodwill. Patent right, copyright, this is the intangible asset in the real account. What do you think? This real account rule is the rule of debit what comes in, credit what goes out. If you want to get debit team, you want to get credit team. That's the real account rule. Last one is the nominal account. Nominal account is the nominal account rule of transactions. Items are not the material existence. In the name of the name, the nominal account rule is the rule. Debit to all expenses and losses, credit to all incomes and gains. Now, we will see this transaction in this transaction. We will analyze this transaction. Now, we will see this transaction in the journal entry. We will see this transaction in the right side. Debit to credit. Now, we will see this transaction in the salary paid. Now, we will see this transaction in the right side. Rendah itu divide ya. Ini dia kan? Berapa kurit yang dahana salary ya, nale? Apa first part itu orangnya salary, salary first part. Salary paid itu orangnya. Salary kurit tu, nale? Enggan kurit tu orangnya nila. Cash ano, check ano orangnya nila. Dan orang tu cash ano nasim je ya. Apa itu item itu orangnya dahana cash. Apa berapa? Salary in cash, cash itu orang. Rendah itu. Ini dia salary itu orangnya dahana. Orang kahana betul? Ia lalu. Ini dia material existence nila. Apa dahana? Ini dia nama kita nominal item itu. Treat je, itu orangnya nominal item mana. Orang cash gana betul la, cash gana betul ni ana material existence, material existence orang la dah ana, nama kadu orang ni ana real item mana treat dia. Betul. Orang itu dua item ahi, nominal item ahi, real item ahi. Ini nominal account ni rule angin ni ana. Entah orang angin ni nominal account ni rule debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Expense ana angin debit team, income ana angin credit team. Salary paid itu orang itu salary kurut tu, lepas tahun itu anda mana? Tahun itu ni sama dengan jadu expense orang, le? Perlu anda cakap nama expense loss orang yang ini debit, debit all expenses anda losses, penting orang salary, salary account debtor to, itu ajarim. Atau orang yang itu cash itu orang yang real item orang, real account itu rule anda mana? Debit what comes in, credit what goes out. Ini untuk bayar dengan mana debit team, anggota untuk bawa dengan mana credit team. Saya ada korang memang cash anggota bawa ni le, pas cash anda ini to cash, cash ini credit team. Ini adalah first transaction. Ada tuan tuan interest received. Apa tuan kita interest received ni, tuan kita ni tuan kita rendah rendah dia. Ada kerana orang interest, le interest, interest. Ada tuan received dengan mana interest kita dengan mana tuan bayar tuan tuan kita ni cash lah, tuan kita ni nasib je. Apa interest team cash. Ibu ni rendah item anda. Ini interest yang orang ni ada mana nominal item mana orang ni dalam kerana nominal account ni ada group A, cash yang orang ni ada mana real item mana, alah. Perbuatan yang ni ada, ada nominal account ni rule ni ada mana debit all expenses and losses. Expenses ni ada ni debit team, apabila income ada ni lo, income ada ni lo credit team. Ini interest ni kiti, interest ni kiti ni ada mana setahun ni satu company yang sama dengan jadi, sama dengan ni ada mana income mana, alah. Pandai mana income credit team mana nominal account ni rule ni. Pendirian, dua transaksi ni le. Berapa ingatnya dua transaksi ni ingatnya, anak normal lekukan dengan anak itu income ayat itu anda interest ni malang di credit je. Apo two interest. Apo debit je anak lekukan anak. Ada tu orang cash anak itu ayat le real account anak ingatnya anak roll anak ingatnya anak debit what comes in credit what goes out. Berapa interest kita tu bandar kita ni cash ni kita tu apa cash ni dia anak debit je anak cash account. Debtor to interest received. Itu adalah dua entry. 
അടുത്ത് മൂവാത്ത എൻ്റർ എങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസിൻ്റെ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡുണ്ട് ഒന്നെങ്ങനെയാണ് ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് റിയൽ ഐറ്റമാണ് അല്ലേ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ക്യാഷ് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷാണ് ക്യാഷ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷും റിയൽ ഐറ്റമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്യാഷും അടുത്തത് ഫർണിച്ചറും റിയൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസിൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ഇവിടെ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയത് ഫർണിച്ചർ കിട്ടി അല്ലേ ഇപ്പോൾ റൂൾ എങ്ങനെ വരും ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസിൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന എന്താ ഫർണിച്ചർ അല്ലേ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാഷ് അല്ലേ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് ഇതാണ് ജേണൽ എൻട്രി അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ജോസ് ജോസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് ക്യാഷും പിന്നെ അടുത്ത് ജോസും ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ഐറ്റമാണ് ജോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വരുന്നതാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ കിട്ടുന്നതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ക്യാഷിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ജോസ് ജോസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ഇട്ട് അപ്പോൾ ദ ഗിവർ ആരാണ് ജോസ് ആണ് ഗിവർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ എന്നനുസരിച്ച് ജോസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ജേണലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസാക്ഷനെ രണ്ട് പാർട്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോ പാർട്ടും ഏത് റൂളിനകത്ത് വരുമെന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രാൻസാക്ഷനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇതിൻ്റെ അനലൈസിങ് പാർട്ട് വരുന്നത് എവിടെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്താണ് ഇതിൻ്റെ അനലൈസിങ് പാർട്ട് വരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റണ്ടിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ഇനി അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് മൂന്ന് റൂളുണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് നോമൽ അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ എന്തുണ്ട് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഒന്ന് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റവും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റവും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പറയുന്നത് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് സൈഡുണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഒരു ഡെബിറ്റ് ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് കേട്ടോ ഇത്രയാണ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിലും അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും